En otras cosas, la morgue de Los Ángeles es una de las más grandes de todo el país. Llegan aquí decenas de cuerpos y todos con una historia distinta, una diferente causa de muerte. La preocupación es que muchos de estos cuerpos eh, permanezcan abandonados por su condición de indocumentados. Esta asignación especial se titula Los Olvidados. La muerte no sabe de tiempos ni de horarios. Pasa por todos y no respeta la historia de cada cadáver que termina en la morgue de Los Ángeles. ¿Cómo cuántos cuerpos llegan diario aquí, José? Pues llega un promedio entre 25 y 30 uh -huh. por día. José trabaja aquí desde hace 24 años. Al menos cinco de los cadáveres que diario llegan aquí, nos dijo, llegan sin identificación. La primera, la primera prioridad que tenemos es ponerle el nombre. Eh, el, el método más sencillo es uh, hacer huellas dactilares. Si esas huellas dactilares uh, llegan a nosotros con un resultado negativo, entonces se hace uh, dentales. El olor a muerte aquí es penetrante. El acceso a algunas áreas es restringido. Se necesita un traje especial para evitar contagios. Muchos de estos cuerpos son de hispanos indocumentados cuyas familias no se atreven a buscarlos. Muchas personas no se acercan por temor a ser deportadas. Afortunadamente nosotros no tenemos nada que ver con el Departamento de Migración. Pero si nadie se acerca, los cuerpos acaban incinerados como un número en una fosa común. Los diferentes consulados en Los Ángeles a veces ayudan con la identificación. Patricia Pérez es cónsul mexicana de protección. Yo creo que el problema básicamente es que tienen, a veces no portan identificaciones o si las portan, son falsas. ¿Y es muy común encontrarse con casos así o, o qué implica eso? Pues eso implica que el cuerpo esté durante mucho tiempo en la oficina del médico forense hasta que haya familiares o personas que lo reclamen. Hispanos víctimas de accidentes, asesinatos, sobredosis, algunos víctimas del desierto. Muchos casos que yo recibo, eh, la historia que, que viene con el, con el espécimen es que trataron de cruzar la frontera. Muchos cuerpos, la mayoría, el 95% que recibo son cuerpos que, están, que perdieron uh, la vida en el desierto por falta de agua, comida y a veces una cobija porque en la noche pues esas temperaturas son muy frías y la gente se queda a la mitad del camino. La morgue de Los Ángeles es una de las más grandes del país y a veces apoya a otras como la de San Diego. La llegada de cada cadáver a este lugar, lástima. Nosotros todavía tenemos sentimientos, todavía sentimos y a veces, ¿por qué no? A veces lloramos. So, tratamos de que esos sentimientos no afloren a, a simple vista, pero como te digo, seguimos siendo humanos. Tan humanos como los cuerpos que esperan a que se les ponga nombre adentro del congelador.